சராசரி மனுஷனா யார் சித்தர் நான் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடி எல்லாரையும் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் ஏதோ எல்லாரும் சடாமொழி எல்லாம் பண்ணவங்க தானா உங்க மனம் வளர்ந்து அது சொல்லும் மனம் சொல்லும் அதுக்கு பல பெரியவர்களை பார்க்கும் போது அவர்களிடத்திலிருந்து வருகிற டிரான்ஸ்மிஷன் உங்கள் உள்ளத்தை தூய்மையாக்கிவிடும் அவங்க கிட்ட நீங்க பேச வேண்டாம் அவங்க உங்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்க வேண்டாம் பை நியர் சீயிங் குட் பீப்புள் யுவர் மைண்ட் வில் பிகம் குட் ஸோ இதுவே நான் ஒரு சமீட்சையாவே எடுத்துக்கிட்டு சித்தர்கள் என்பவர்கள் நமக்கு நமக்கு அறியாமலேயே நமக்கு ஆசிர்வாதம் அதாவது முப்பது மைல் வித்தியாசத்திற்கு ஒரு மகான் இருக்கிற இடத்துக்கு போனால் அந்த முப்பது மைலுக்குள்ள போனால் அவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உண்டாகும் அந்த வைப்ரேஷன் நம்மளை வந்து அடையும் கண்டிப்பாக வந்து அடையும் இஃப் யூ திங்க் அபவுட் ப்யூரிட்டி நீங்கள் அப்பவும் பொம்பளையும் அதை அப்படி அனுபவிக்கணும் இந்த வீட்டை வாங்கணும் ஆஹா இந்த வீடு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இது மாதிரி ஒரு கட்டணும்னு ஒரு சிறு ஆசை இருந்தால் நடக்காது மனித பரிணாமங்கள் அப்படின்னு ஒன்று அதை உருவாக்குவதற்காக இந்த மனித ஜென்மமே இருக்கு அப்படிங்கிறதால ஆனால் இருக்கிற பிறவிகளில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த பிறவி மனித பிறவி மேன் மேட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் காட் அமெரிக்காவில் நிரந்தரமாக இருக்கிற ஒரு பழமொழி அமெரிக்காவில் ஆன்மீகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பல நிறுவனங்கள் இருக்குது அந்த நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட செய்தியில் இது ஒரு வரி செய்தி இப்போ மேன் மேட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் காட் கடவுளுக்கு அவன் தனி விளக்கமே கொடுக்கல மனிதன் தெய்வம் மானுஷிய ரூபேனே இந்து தர்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்குது இந்து தர்ம சாஸ்திரம் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கிறீங்க நாரிட்டியாவது இருக்குதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு முழுமையாக நான் அதில் எல்லாம் இறங்க முடியல முழுசாக நான் படிக்கிறேன் ஈரோடில் இருக்கிற பல லைப்ரரிகளுக்கு நான் மெட்ராஸ் எக்மோரில் இருக்கிற ஆவண காப்பகத்தில் சொல்லி அதை ஒன்று வாங்கி வைங்க ஒன்று உங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக இருக்கட்டும் மீதி விற்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாங்குங்க எவ்வளவு வாங்குறோங்க அது உங்க சௌகரியம் உங்ககிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்குங்க அப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழிச்சு போய் எனக்கு ஒரு காப்பி வேணும்னு கேட்கறதுக்கு போன ஐயோ பத்து நாள்ல வெத்து போச்சு அப்ப ஒருத்தம் படிச்சுட்டு அடுத்த உங்ககிட்ட சொல்றேன் இது இவ்வளவு விஷயம் இருக்குங்க உடனே அது இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவனா இருந்தால் அதை போய் வாங்குறான் மற்றவனா இருந்தா எல்லாம் வளரி கிடப்பானது நாம் நம்ம பொழைக்கிற வழியை பார்க்கலாம் அதை பார்த்துட்டு இருந்தால் வீட்டுக்கு சோறு வருமா அப்படின்னு வாரி பண்ணுவோம் அதுக்கு பார் பதில் சோறு உண்மைதான் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் வீட்டுக்கு சோறு வரது அதனால தான் பெரும்பான்மையான ஆன்மீகவாதிகள் பிச்சைக்காரர்கள் போலை வாழ்ந்தார்கள் தனக்குன்னு சொந்த வீடு இருந்ததுன்னு அதுக்கு வார கொடுக்கணும் சொன்னால் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு மனைவி வேணும் அப்புறம் அவளுக்கு சாமான் வாங்கி போடணும் அவளுக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி நாம் நடந்துக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரு மனுஷன் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நிறைய போலி சாமியார்கள்லாம் இருக்கா சாமி எல்லாத்துலேயும் போலி இருக்குது இருக்குது நாம் இந்த 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 பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் ஆன்மீக பிரபஞ்சம் என்னப்பா கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் அறிந்தது இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனால் இந்த மூன்று உலகங்கள் வெட்டவெளி சுத்தவெளி இந்த உலகம் பூமி எல்லாம் நான்கு உலகங்கள் ஈரேழு பதினான்கு அத்தனை வெட்டவெளி சுத்தவெளி இங்கே நடந்த அத்தனையுமே வந்து நமக்கு பிரபஞ்சம் தான் நாம் இந்த உடம்பும் சேர்ந்துதான் அந்த பிரபஞ்சத்தால் ஆனதா இந்த இந்த உடம்பும் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அது உண்மையானு எனக்கு தெரியலை அது சரியா தப்பான்னு சொல்ற யோகி எனக்கு இல்லை எங்களையெல்லாம் வழிநடத்தி அப்படித்தான் நம்பி நான் வந்து இந்த என்னைக்கும் 
பரம்பரையா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொத்தெல்லாம் இருந்தது அஞ்சு மைலுக்கு அந்த பக்கம் எங்கள் ஊர் அங்கே பூமியை நான் எங்கள் குடும்பம் கணக்குள்ள குடும்பம் வில்லேஜ் ஆஃபீஸர் குடும்பம் நான் என்னுடைய பதினாறாவது வயதில் அப்போ தான் எஸ்எஸ்எல்சியை முடிச்சிருக்கிறேன் நான் படித்தது எஸ்எஸ்எல்சி தான் மேற்கொண்டு படிக்க விரும்புகிறேன் கரஸ்பாண்டன்ஸில் மூணு எம்ஏ படித்தேன் அது பொழுது போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் படித்தேன் எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன் அது பட்ஜெட் பற்றி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்தது நீங்கள் இந்த அந்த உலக நடைமுறையை பற்றி அப்படியே வந்தீங்க வரும்போது இந்த அது எதுன்னு தெரியுது வைத்தியம் பாருங்க சிந்தனை எதுலேயுமே இல்லைங்க ஸோ நான் இதை கேட்குறது வந்து எங்களும் எங்களை போன்ற அந்த ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடும் எங்களுக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரை நீங்கள் தெய்வம் உங்கறி உங்கென்று அறி அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டா உங்கள் மனம் தூய்மையாக்கப்படும் இந்த நம்பி தெய்வே நம்பிக்கை வந்துட்டா தீமை செய்கிற தீவினை அச்சம் வந்துவிடும் தீவினைகள் நீக்கப்பட்டால் மனம் தூய்மை அடையும் தூய்மையான மனதில் தான் இறைமை இருக்கிறது இதை தூய்மையாக இருக்கிறோம் அதை அறிந்து கொள்ளும் ஒரு எனக்கு சந்தர்ப்பம் ஒரு சூழ்நிலை ஏதாவது இப்போ நம்ம அது எப்போ கிடைக்கும் எப்போ எந்த கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு இங்கே இருக்கும் விதி இப்போ ஒரு ஜீவ சமாதி போகிறோம் சில பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு அந்த வைப்ரேஷன் வருது நானும் அந்த சேலத்தில் பல ஜீவ சமாதி இருக்கு ஒரு அம்மா உன்னுடைய சமாதி ஜீ மாயம்மா ஜீவ சமாதி அப்பா பைத்தியம் ஜீவ சமாதி இருக்காங்க அப்பா பைத்தியம் சுவாமி பைத்தியம் சாமி ஆமாம் ஆமாம் இருக்காங்க நீங்கள் அங்கே தான் போயிருக்காங்க அந்த கோடி சுவாமிகள் இது இதில் இருக்குன்னா இன்னும் சேலம் பக்கம் போகல கோடி சாமி கோடி சாமிகள் புறவிப்பாளையம் கன்னியாகுமரி மாயம்மாங்க எப்ப காலமானாருங்க அது இருபத்தி இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் புறவிப்பாளையம் புறவிப்பாளையம் அவருடைய ஆசிரமத்துல நான் மூணு நாள் தங்கி இருக்கேன் ஆசிரமம்னா அவங்க இருக்கிற இடம் இருக்கிற ஜமீன் பங்களா ஜமீனுடைய அந்த பங்களாவில மேல முதல் மாடியில ஐயாவுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதெல்லாம் இருந்தாங்க ஐயா பத்தின ஒரு முன்னூத்தி காணொலிகள் கொடுத்துருக்கேன் அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து புறவிப்பாளையம் ஐயா பத்தி நிறைய கொடுத்துருக்கோம் அதான் மொத்தம் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு சித்தர்கள் பத்தி ஜீவ சமாதி சித்தர்கள் உங்க தொழில் என்ன நான் வந்து அரசாங்க வேலையில தான் இருக்கேன் என்ன வேலை அதாவது மரபு சாரா எரிசக்தி துறை இந்த காற்றுல இருந்து மின்சார தயாரிப்பாங்க மின்தர்பை டெக்னாலஜின்னு அந்த இதுல இருக்கேன் நான் மின்சாரம் தயாரிக்கிற மத்திய அரசாங்கம் அது அங்கதான் இருக்கு அதுல தான் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு கிடைக்கிற இந்த இரண்டு நாட்கள் இந்த வெளி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில இது போன்ற ஏதாவது ஒரு ஆண் வீட்டுல உட்காந்து டிவி பாக்குறதுக்கு பதில் ஏதாவது ஒரு ஆன்மீகத்தை செஞ்சுட்டு போவேன்னு வந்துருக்கோம் இல்ல நீங்க அதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க என்டர்டைன்மெண்ட் உலகத்துக்கு பெரும்பெரிய மாகனம்னா செக்ஸ் கலந்த மேட்டர்கள் வெளியிட்டால் வருஷம் <laughs> போரா <laughs> 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 புனிதலங்களே இல்ல ரிஷிகேஷ்ல இருந்து அத்தனை இதுவும் அவங்க இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அவருடைய புகைப்படத்தை வச்சுக்கிட்டு நானும் ஒரு மானசீக குருவா தான் 
அவரு என்ன வழி நடத்தி நீ போ அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாரு அதை வேதவாக்கா எடுத்துக்கிட்டு இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கிறேன் உங்களை போன்ற ஆசீர்வாதம் வாங்கி தொடர்ந்து ஐயா இப்ப நீங்க நீங்க அப்படி இல்லைனாலும் எனக்கு ஒரு ஒரு முதிர்ந்த ஒரு ஒரு தந்தை ஸ்தானத்தில இருந்து என்னை ஆசீர்வாதம் செய்வது போல நான் ஏற்றுக்கிறேன் என்னுடைய பயணத்துக்கு நீங்களோட அவர் உங்களோட அருளும் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் பயணம் தொடர்ந்து போக 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 புரிஞ்சுக்குவீங்க உங்கள் வாக்கு பலிக்கட்டும் பலிக்கும் நிச்சயமா இத ஆன்மீகத்துல பயணிக்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு மிகவும் வேண்டாம் இல்ல நான் கேள்விகளை எனக்குள்ளே நான் கேட்டுக்கிட்ட ஒரு இது கேள்வி மிகச்சிறந்த பயணம் ஆன்மீக பயணம் சரிங்க தெய்வத்தை போ இத்தனை பேர் காசிக்கு போறாங்களா அங்க என்ன இருக்கு கங்கை நதி இருக்குதான் கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த கங்கை நதியில என்னென்ன ஆச்சுங்கன்னு நடக்குது ஆமாம் நான் பல தடவை காசிக்கு போனேன் விஸ்வநாதர் எங்க இருக்கிறாரு அங்கதான் போயிருக்கிறீங்க நான் இன்னும் காசிக்கு மட்டும் இன்னும் போகலைங்க அதுக்கு அதாவது இந்தியாவில இந்தியனாக பிறந்தவன் மட்டும் இல்லை மற்ற மதஸ்தர்கள் கூட காசிக்கு ஒரு முறையாவது போய் விஸ்வநாதரை தரிசிக்க வேண்டும் எல்லாமே சென்டிங் வைப்ரேஷன்ஸ் இதுக்கு உயிர் இல்லைன்னு நாம நினைக்கிறோம் இட் சென்ஸ் சம் வைப்ரேஷன்ஸ் சகன மார்க்கம் என்ன சிலதை பார்த்தா சகனங்கிறோம் இப்போ விதவையை பார்த்தா சகனம்ங்கிறோமே ஏன் அவளுக்கு அந்த மாங்கல் பல்லட்டிக்கிற தகுதி கடைசி வரலும் மாங்கல்யத்தோடு இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு என்ன பேரு சுமங்கலி சுமங்கலி அந்த சுமங்கலிக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா தெரியுதா எனக்கு தெரியாது நான் அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் போகல நாம இப்ப மொழி ஆராய்ச்சிக்கு வரல சரிங்க நாம இறைமையை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு வந்துருக்கோம் மனதில் மட்டுங்க நீங்கள் பெரிய முயற்சி ஒன்று எடுத்துக்க வேண்டாம் தீயதுன்னு உங்கள் மனசுக்கு எது படுதோ அதை நீக்கினா உங்கள் உள்ளம் தூய்மை அடைந்து விடும் வேற பெரிய முயற்சிகள் வேண்டாம் சரி பெரிய முயற்சி இப்போ சிலர் வந்து யோகாசனம் பண்ணுனா நல்லது அது யோகாசனம் சரீரத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் அந்த யோகாசனம் சொல்லி கொடுக்கிறவன் யோகியதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எத்தனையோ யோகாசனங்களை படிச்சுட்டு யோகிகள் கூட இருந்துட்டு வந்தவன் ஒரு ஆலயத்துக்கு போனேங்க தரையெல்லாம் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இங்கே கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் இங்கே ஒரு தரையில கோயில் கோயில்ல தரையில படுத்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு அரை துண்டு தான் இருக்கும் கட்டிட்டு இருக்கிறது அதுவும் விலகி கிடக்குது கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அவர் ஒரு பக்கம் படுத்து கிடக்கிறாரு நான் போய் பெரியவர்களை நாங்கள்லாம் போட மாட்டோம் ஒரு முழு டிஸ்டன்ஸுக்கு உள்ள பக்கத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் அப்படி போய் நான் ஒரு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு நினச்சி காலுக்கு பக்கத்தில் போய் கையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணேன் எந்திரிச்சு உட்கார்ந்தார் அப்படின்னார் போனேன் தலையில் கையை வச்சு நீ ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கல நீங்க ஏன் பண்ணிக்கலன்னு பெரியவங்க கிட்ட தாராளமா பேசலாங்க அவங்க கோவிச்சுக்க மாட்டாங்க தேவையாம பேசுது குழந்த நம்ம குழந்த சோறுங்கிறத சோச்சிங்கிறோம் அதனால சோறு போடாம சோச்சி நம்ம வீட்டுல இல்லைன்னா விடுறோம் அது மாதிரி தானே பேச்சிலையோ மற்றவிலையோ எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க மனதில் இருக்குதுங்க மனதை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதுதான் என்ன 
தீமையை நீக்கலாம் மீதி தூய்மை தான் ஒரு விளக்கமா தெரிப்பதை பெருக்குனா வீடு சுத்தம் தண்ணியில சோப்பு துணியை துவைச்சா துணி சுத்தம் தீய சிந்தனைகளை மனது கைமாறுதா வயதானவர்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப உங்களுக்கு என்ன வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு எனக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாற்பது வருஷம் வித்தியாசம் இந்த உலகத்தை உங்களை விட நாற்பது வருஷம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அதிகமாக படித்திருக்கிறீர்கள் நாற்பது வருஷம் அதிகமான அனுபவம் இந்த உலகத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு சின்ன நிகழ்ச்சியில ஒரு இடத்து போவோம் ஒரு கோயிலுக்கே போவோம் அங்க பத்து பேர் கூடுவாங்க அங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடக்கும் அது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ஒவ்வொரு அறிவுரைகளை தெளிவுபடுத்தும் அப்படி அறிவுரைகளை தேடி நீ உலகத்தை பார்ப்பதுதான் உண்மையான அறிவு தேடுபவனுக்கு உள்ள லட்சணம் அழகா பேசுறது மாத்திரம் அறிவுரை எம்மையாக இது அந்த அறிவு நமக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே தெய்வம் பிறவியிலேயே ஒவ்வொரு மனிதனும் தெய்வமாகத்தான் படைக்கிறார் மேன் மேட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் காட் மேன் மேடு பர்ஃபெக்ட் மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லை ஏன்னா மனது மனித மனதுக்குள்ள ரெண்டு பந்தங்கள் இருக்கின்றன மனிதனுக்கு பாகித பந்தம் ஆந்திர பந்தம் பாகிதம் வெளியிலே நஷ்டம் ஆந்திரம்னா உள்ளே நத்தம் பாகித பந்தங்கள் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது தாரேஷனை தனேஷனை புத்திரேஷனை என்று மூன்று யாசனா திரையங்களை கொண்டது ஆந்திர பந்தம் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்குது அது உங்களுக்கே தெரியாது அது பத்து பிரிவுகளை கொண்டது காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் தம்பம் தர்ப்பம் ஈர்ஷை அசூயை இந்த பத்து பந்தங்களும் மனதுக்குள்ளேயே இருக்கிறது சந்தர்ப்பத்தில் வெளிப்படும் யாராச்சும் ஒருத்தர் பார்த்து உங்களை ஒரு தரத்துக்கு குறைவான வார்த்தைகளை சொல்லிட்டா நான் யாருன்னு தெரியுமா உனக்குன்னு கேட்பேன் நீ யாரா ஒரு மனுஷன் வித்தியாசம் பண்ணிக்காதீங்க உள்ள அடக்கிட்டு அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பத்தாயிரம் தீமைகளை செய்துவிட்டு நம்மளை பெரிய மனுஷன் நினைச்சுக்கதுவா அப்ப உண்மையான பெரிய மனுஷன் நீ பார்த்தது இல்லைன்னு அர்த்தம் அவங்க கிட்ட பழகினது இல்லைன்னு அர்த்தம் எந்த ஞானியும் தன்னை ஒரு ஞானி என்று சொல்லிக்கொண்டவில்லை நாம எல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் உண்மை அப்ப அதெல்லாம் இல்லை சாமி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியும் ஞானம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உண்மை வேறு ஞானம் வேறு உண்மையில பல கலப்படங்கள் உண்டு ஞானத்தில் கலப்படம் கிடையாது தீமையே அற்ற உண்மை ஆசீர்வாதமாகவும் உங்களுடைய அருளாகவும் உங்களுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தையும் அருளையும் நாங்கள் தேடி உங்களை 
பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குண்ணு வணக்கம்